ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മദേഴ്സ് കോർണർ അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഓവുലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഈ റെഗുലർ മെൻസ്ട്രേഷൻ ഉള്ളവർക്കായാലും റെഗുലർ മെൻസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാരും എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഒരുപോലെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയല്ലോ ഈ സാധനം കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓവുലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന അപ്പൊ എന്താണ് ഈ സാധനം എന്നല്ലേ സാധനം എന്താന്ന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പേ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും എന്നെ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ആശ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ചാനൽ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ താലകാരനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ആയിട്ടൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കാൻ ശേഷം എന്നെ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി അതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അതിനുശേഷം സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സാധനം എന്താന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ ഒരു മെത്തേഡും ടെക്നിക്കും ഒക്കെ എന്താണെന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മള് എല്ലാ സ്ത്രീകളും തന്നെ ഓരോ മാസവും കടന്നു പോകുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെയാണ് അല്ലെ അതായത് നമ്മുടെ മെന്റലി ഉള്ളതായാലും ഫിസിക്കലി ഉള്ളതായാലും എല്ലാ സ്ത്രീകളും തന്നെ നമ്മുടെ മെൻസ്ട്രേഷൻ ടൈമില് അതുപോലെ തന്നെ ഓവുലേഷൻ ടൈമില് അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം ഓരോ ഓരോരോ ചേഞ്ചസ് ആണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ചേഞ്ചസ് തന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് എല്ലാ മാസവും ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇന്ന ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഇന്ന സമയത്താണ് എന്നുള്ളത് അത് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ആരോടും ചോദിക്കാം തന്നെ നമ്മുടെ മെൻസ്ട്രേഷൻ വരാറായോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവുലേഷൻ ആകാറായോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ആ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ബേസിൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മെൻസ്ട്രേഷൻ മുതൽ നമ്മുടെ അടുത്ത മെൻസ്ട്രേഷൻ വരെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഓവുലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ മെൻസ്ട്രേഷൻ ആകാറായോ മെൻസ്ട്രേഷൻ പ്രഗ്നൻസി ആയോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരൊറ്റ മെതേഡിലൂടെ സാധാരണ ഈ മെതേഡ് നമ്മുടെ വെളി രാജ്യങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് മെതേഡ് അതായത് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെതേഡാണ് പക്ഷെ ഈ സെയിം മെതേഡ് തന്നെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് നമുക്ക് കുട്ടികളാകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോ എന്താണ് എന്താണ് ഈ സാധനം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അല്ലെ അതായത് ഇതാണ് ആ സാധനം അതായത് നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ തെർമോമീറ്റർ നമ്മുടെ സാധാരണ തെർമോമീറ്റർ ഒരിക്കലും ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിജിറ്റൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ തെർമോമീറ്റർ അതായത് ബേസിൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തെർമോമീറ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം നമ്മുടെ സാധാരണ തെർമോമീറ്ററിൽ ചിലപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻസ് ഇതുമായിട്ട് കുറച്ച് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബേസിൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കുന്ന ഒരു തെർമോമീറ്റർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൺലൈനൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അത് അവർ അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഡിജിറ്റൽ തെർമോമീറ്ററും നമുക്ക് ബേസിൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു പിന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഹെഡ് തെർമോമീറ്ററും യൂസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫോർ ഹെഡ് തെർമോമീറ്റർ എന്റെ ഒന്നും ഉണ്ട് അതിപ്പോ ഞാൻ കുറച്ചായി വാങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു റിവ്യൂ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അത് എങ്ങനെയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മള് മെൻസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേ മുതൽ നമ്മുടെ അടുത്ത ഒരു മെൻസ്ട്രേഷൻ വരെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മാസം നമ്മള് ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇത് ഇറഗുലർ മെൻസ്ട്രേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് ഇപ്പം ഇറഗുലർ മെൻസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മാസവും മെൻസ്ട്രേഷൻ ആവും പക്ഷെ എനിക്കൊരു ഡേറ്റ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും ആകുന്നത് എന്നുള്ളവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഇത് നമ്മൾ രാവിലെ എണ്ണീറ്റാ ഉടനെ അതായത് രാവിലെ എണ്ണീക്ക എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ നേരം എണ്ണി ഉണർന്ന് കിടന്നതിന് ശേഷം എണ്ണിക്കുന്നതല്ല നമ്മളൊരു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറത്തെ ഒരു ഉറക്കത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉണർന്ന ഉടനെ നമ്മളുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്ക് ചെയ്യാം സംസാരിക്കോ എണ്ണീറ്റിരിക്കോ ഒന്നും ചെയ്യരുത് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മൾ കിടക്കുന്നതിന് സൈഡിൽ തന്നെ ഇത് വെക്കുക നമ്മൾ എണ്ണീറ്റാ ഉടനെ തന്നെ എടുത്ത് ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഈ മെത്തേഡ് ആണ് ബേസിൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ
ദിവസവും ഞാൻ ഒരു ദിവസം പോലും മിസ്സാകാൻ പാടില്ല ഡെയിലി രാവിലെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണിതും എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഡെയിലി ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ചെക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സാധാരണ ഒരു തേർട്ടി ഡേയ്സ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് സൈക്കിൾ ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മെൻസ്ട്രേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പതിനഞ്ച് ദിവസം ഓവുലേഷൻ ആയതിന് ശേഷം അതായത് ഓവുലേഷൻ ആയി പതിനഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ആയിരിക്കും മെൻസ്ട്രേഷൻ ആകുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പം ഈ കുറഞ്ഞ സൈക്കിൾ ഒക്കെ ട്വന്റി സിക്സ് സൈക്കിൾ ഒക്കെ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ടെൻത്ത് ഡേ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കൂടും നമ്മുടെ ഡെയിലി ചെക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഡെയിലി ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ഡെയിലി ചെക്ക് നമ്മൾ സത്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫ് ഇടത്തില്ലേ അത് അതേ രീതിയിൽ വേണം ഇതൊന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി പോകാനായിട്ട് ഇത് സാധാരണ ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതിയാലും മതി നമ്മൾ പേപ്പറിൽ എഴുതിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഇത് എങ്ങനെ രീതിയിലായിരിക്കും പോകുന്നതെന്ന് അപ്പൊ അത് ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് കൂടും കൂടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി അങ്ങ് കൂടുക അല്ല ചിലർക്ക് പോയിന്റ് ഫൈവേ കൂടുകയുള്ളൂ ഇപ്പം നയന്റി സെവൻ ആണെങ്കിൽ നയന്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് അത്രേ കൊടുത്തോളൂ ചിലർക്കാണെങ്കിൽ നയന്റി എയ്റ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഒരു ഒരു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു വൺ വരെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് പെട്ടെന്നൊന്ന് കൂടും കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ മുതൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പോകുന്ന അടുത്ത മെൻസ്ട്രേഷൻ വരെ അപ്പൊ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടുതലെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെൻസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഫേസ് ആണ് അതായത് ഫോളിക്കുലർ ഫേസും ലൂട്ടിയൽ ഫേസും ഫോളിക്കുലർ ഫേസിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പ്രഗ്നൻസിക്ക് ട്രൈ ചെയ്താൽ ആവുകയുള്ളൂ ലൂട്ടിയൽ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓവുലേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ശാന്തമായി പോകുന്ന ഒരു സമയം എന്ന് പറയാം ആ ഒരു സമയത്താണ് ലൂട്ടിയൽ ഫേസ് ആ സമയത്ത് പ്രഗ്നൻസിക്ക് ട്രൈ ചെയ്താൽ ആവുകയില്ല അപ്പൊ ഈ ലുഡ്നൈസിങ് ഹോർമോണിന്റെ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ടെമ്പറേച്ചർ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ റൈസ് ആകുന്നത് റൈസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഒരു രീതിയിൽ അതായത് പ്രോജസ്ട്രോൺ ഹോർമോണിന്റെ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ആ ടെമ്പറേച്ചർ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ അടുത്തൊരു മെൻസ്ട്രേഷൻ ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ആ ഒരു രീതിയിൽ മേളിൽ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് പെട്ടെന്ന് താഴോട്ടങ്ങ് പഴയ പോലെ ആദ്യം നമ്മുടെ മെൻസ്ട്രേഷൻ ആയില്ലേ ആ ഒരു രീതിയിലാവും പിന്നെ അത് ആദ്യത്തെ നിങ്ങളുടെ മെൻസ്ട്രേഷൻ ആയിന്നുള്ളത് ഇൻ ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചുകൂടെ അതായത് ഒരു പോയിന്റ് ടു അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ത്രീ ആ ഒരു രീതിയിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കൂടി ആ ഒരു രീതിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പ്രഗ്നൻസി ഒരു സിംറ്റം ആയിട്ടാണ് ഇത് കാണുന്നത് അപ്പോ ഓവുലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ടെക്നിക്കായി പ്രഗ്നൻസി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കായി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പ്രഗ്നൻസി ആയില്ല അടുത്ത മെൻസ്ട്രേഷൻ ആവുന്ന അതും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സംഭവമായി ഈ ഒരൊറ്റ സാധനം കൊണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് വീട്ടിൽ ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാതെ യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയായിരിക്കും ഇനി യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഒരു എൽ സീറോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരും അതായത് കാണാൻ പറ്റുമോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു രീതിയിൽ വരും അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വയൽ വെക്കുക വയൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ബീപ്പ് സൗണ്ട് കേൾക്കും ബീപ്പ് സൗണ്ട് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രം വയൽ വെച്ചത് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബീപ്പ് സൗണ്ട് കേൾക്കും ബീപ്പ് സൗണ്ട് കഴിയും കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വേണം ഇത് വയൽ നിന്ന് എടുക്കുക വയൽ നിന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് എത്രയാണെന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ബുക്കിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്ന മൊബൈലിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാഫ് പേപ്പറിനകത്തോ എങ്ങനെ വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഇത് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനും രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനും മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ